Vorgewende Management John Deere, einfach erklärt, unter dem Bildschirm auf die Taste iTech. Dann kann man die Ziffern 1, 2, 3, 4 belegen. Diese Ziffern finden sich wieder auf der Armlehne neben dem Handgas 1, 2, 3, 4. Diese vorgewende Management-Tasten sind beliebig zu belegen. Wir belegen auf die Tasten 1 und 2 die Zapfellenautomatik, das heißt bei kreislecken Arbeiten, wenn das Gerät angehoben wird, dass die Zapfwelle automatisch ausschaltet. Dazu gehen wir auf die Taste 1. Wir haben da jetzt schon vorausgewählt Heckhydraulik heben nach 0,1 Meter und nach 20 cm die Zapfwelle einschalten. Wollen wir einen weiteren Schritt hinzufügen, zum Beispiel den Allrad aktivieren, gehen wir auf Schritt hinzufügen, suchen uns den Allrad, den Freifrontantrieb, gehen auf Auto, stellen den Weg ein, nachdem der automatische Allrad aktiviert werden soll, in dem Fall 0,1 Meter, gehen auf OK und somit haben wir den dritten Schritt, Allrad aktivieren, den automatischen daneben oder darunter. Wenn wir jetzt auf Weiter gehen, können wir diese itec funktion Schriften, in dem Fall Zapfwelle ein, auf der Taste iTech 1 und auf Speichern. Somit ist es gespeichert. Wenn wir jetzt auf die erste Taste gehen, haben wir die drei Funktionen drinnen. Und wenn wir bei laufendem Motor die erste iTech-Taste drücken, sollte, sollten die Heckkraftheber sich absenken und die Zapfwelle nach dem eingegebenen Weg sich automatisch einschalten. Selbiges gilt für die zweite Taste in umgekehrter Reihenfolge, nach 10 cm anheben und nach 20 cm die Zapfwelle ausschalten. Sollte man Änderungen vornehmen wollen, braucht man nur auf Weitergehen und die Änderungen durchführen, anschließend wieder speichern.